Hello everyone, this is Sir James, your virtual teacher. Welcome to our math video tutorials. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa finding the greatest common factor or the GCF, finding the least common multiple or the LCM, and reducing fractions to lowest term. At para sa objectives natin ngayon, first, we're going to find the greatest common factor or the GCF of the given numbers. Second, find the least common multiple or the LCM of the given numbers. Lastly, reduce fractions to its lowest term or in simplest form. Simula natin sa finding the greatest common factor or the GCF. The greatest common factor or the GCF is commonly used when reducing a fraction into its lowest terms. Example, find the GCF of 6 and 12. Meron tayong iba't ibang paraan para malaman ang GCF. Isa na rito ang tinatawag nating listing method. Dito, Ililista natin ang lahat ng mga factors ng ating mga given numbers. Ngayon, ililista natin ang factors ng 6 and 12. Ano nga ba ang mga factors ng 6? Ito yung dalawang numbers na pag multiply natin, ang product ay 6. Ako ang ginagawa ko ay nagsisimula ako sa 1. So, Unahin na natin ang factors na 1 times 6. Ano pa? Pwede rin ang 2 times 3. So, ang mga factors ng 6 ay 1, 2, 3, and 6. Kung mapapansin ninyo, ang lahat ng factors ng 6 ay divisible din sa 6. Ano naman ang factors ng 12? Ang factors ng 12 ay 1 times 12. Next, 2 times 6. Next is 3 times 4. So, ibig sabihin, ang mga factors ng 12 natin ay 1, 2, 3, 4, 6, and 12. So, gaya kanina, ang lahat ng factors na to ay divisible din sa 12. Ngayon naman, kukunin natin ang mga common factors. Ibig sabihin, anong meron sa factors na 6 na meron din sa factors ng 12? So, pwede natin itong bilugan. So, if we have 1, 2, 3, and 6. Ibig sabihin, Sila yung mga common factors natin. 1, 2, 3, and 6. Pero balikan natin, ang hinahanap natin dito ay GCF. Ibig sabihin, yung pinakamalaking common factor. So sa apat na common factors, ang pinakamalaki rito ay 6. So ibig sabihin, the GCF of 6 and 12 is 6. Another example, find the GCF of 8 and 20. Gamit ulit ang ating listing method. Ililista natin ang factors ng 8 at factors ng 20. So, ano-ano ang mga factors ng 8? Ang factors ng 8 ay 1, times 8 2 times 4 So, ang mga factors ng 8 ay 1, 2, 4 and 8 Ngayon naman, hanapin naman natin ang factors ng 20 Factors ng 20 ay 1 times 20 2 times 10 4 times 5. So, ito yung mga factors ng 20. 
Pagkatapos nating ilista mga factors nila, kukunin natin ang kanilang mga common factors. Ibig sabihin, anong meron sa 8 na meron din sa 20. Pwede natin itong bilugan ulit. So we have 1, 2, and 4. So sila ang ating mga common factors. 1, 2, and 4. So out of those common factors, ang pinakamalaki or yung greatest common factor ay 4. So ibig sabihin, ang GCF ng 8 at 20 ay 4. Nakuha po ba ang paghanap ng GCF? Ngayon naman, ay hanapin naman natin ang least common multiple or LCM. Example, find the LCM of 3 and 15. Gaya ng GCF, gagamitin din natin ang ating listing method kung saan ililista naman lahat ng multiples ng ating mga given numbers. Huwag malilito kung sa GCF ang nililista natin ay factors, ngayon naman ay multiples. Ano naman ang multiples? Ito naman ay ang product ng dalawang factors. Halimbawa, multiples ng 3 and 15. Ang mga multiples ng 3 ay 3, 6, 9, 12, 15, and so on. O ito yung tinatawag nating skip counting. Ano naman ang mga factors ng 15? We have 15, 30, 45, and so on. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay meron na kayong LCM, pwede na kayong huminto sa paglilista ng kanyang mga multiples. So, ang common multiple, anong meron sa 3 na meron din sa 15? Bibilugan natin. So, ang common multiple ay 15. Dahil ang hinahanap lang naman natin ay ang least common multiple o yung pinakamababa. So, ang LCM natin ay 15. Punta na tayo sa iba pang halimbawa ng paghahanap ng LCM. Find the LCM of 5 and 10 using again the listing method. So, ililista natin ang lahat ng multiples ng 5 at multiples ng 10. Ano-ano ang mga multiples ng 5? We have 5, 10, 15, 20, 25, 30, and so on. Ano naman ang mga factors ng 10? Mga factors ng 10 ay 10, 20, 30, and so on. Ngayon, titingnan natin kung ano yung mga common multiples. Anong meron sa 5 na meron din sa 10? Meron tayong 20, 30. So, ang mga common multiples ng 5 and 10 sa ating mga inilista ay 10, 20, 30, and so on. So, ang hinahanap natin ay yung least common multiple o yung pinakamaliit. Doon sa mga common multiples niya, ang pinakamaliit ay 10. So, ibig sabihin, ang LCM natin ay 10. Sana nasundan nyo ang paghahanap ng LCM. Ngayon naman, tuturuan ko kayo ng iba pang paraan kung paano hanapin ang GCF, LCM, pati na rin ang lowest term ng ating given numbers. Gamit lamang ang isang teknik. At ay tinatawag nating 3-in-1 technique. Dahil sa method na ito, tatlo na kaagad ang makukuha natin. GCF, yung LCM, pati lowest term. Ito ay tinatawag nating continuous division o tinatawag nilang ladder method. Example, 
find the GCF, the LCM, and the lowest term of 12 and 16. So, ililista natin ang 12 at 16. So, gagamitin natin ang continuous division. Ito yung tinatawag nilang continuous division symbol. Yung parang pabaliktad na division symbol. Okay. Maghahanap tayo ng number na pwedeng mag-divide kay 12 at kay 16. At ang ginamit ko ay 2. Pwede tayong gumamit ng iba pang number na pwedeng makadivide sa 12 and 16. So halimbawa, ang ginamit natin ay 2. I-divide natin ang 12 sa 2. 12 divided by 2 is 6. Susulat ang 6 sa ilalim ni 12. Ay naman sa 16. 16 divided by 2, the answer is 8. So ang ating bagong numbers ngayon ay 6 and 8. Tingnan natin kung meron pang common sa dalawa. So, dahil may common pa ang 6 at 8, pwede itong i-divide sa 2. 6 divided by 2, the answer is 3. 8 divided by 2, the answer is 4. So, kung mapapansin ninyo, ang 3 at 4 ay wala ng common factor. So, ibig sabihin, hanggang dito na lang ang ating procedure. Ngayon, asan dyan ang GCF? Ang GCF natin ay ito, yung nasa gilid. We're going to multiply this one by this one. So, 2, the GCF is 2 times 2 is equals to 4. So, again, the GCF is 2 times 2 is equals to 4. Ngayon, nasa naman dyan ang LCM. Ang ating LCM ay eto, 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 at eto. Pag multiply lang natin yan, makukuha na natin ang LCM. Ibig sabihin, have 2 times 2 times 3 times 4. So, 2 times 2 is equals to 4. 4 times 3 is equals to 12. 12 times 4 is equals to 48. So, ang ating LCM ay 48. So, pagpalagay natin ng ating fraction ay 12 over 16. So, ang ating LCM, ang lowest term naman natin dyan ay 3 and 4. So, ang ating lowest term, 3 over 4. Eto. Para mas maunawaan pa natin, narito ang iba pang examples. Find the GCF, the LCM, and lowest term of 8 and 40. So again, sulat natin yung 8 at 40. Ano ang common factor ng 8 at 40? Yun ang i-divide natin sa kanila. So halimbawa, ang ginamit ko ay 2. So, pwede natin i-divide. 8 divided by 2 is 4. 40 divided by 2 is 20. So, kung mapapansin ninyo, ang 4 at 20 ay meron pang common factor. Ang ginamit kong common factor ay 2 ulit. So, 4 divided by 2 is equals to 2. 20 divided by 2 is equals to 10. So, kung mapapansin ulit ng ating bagong numbers, na 2 and 10 ay meron pang common factor. Common factor ng 2 at 10 ay 2. So 2 divided by 2 is equal to 1. 10 divided by 2 is equal to 5. So kung mapapansin ninyo, nawala ng common factor ang 1 at 5, so ibig sabihin, ihinto na tayo sa pagdi-divide. Ngayon, Ikita na natin ang GCF. Ang ating GCF ay itong mga numbers na nasa gilid. So, 2 times 2 times 2. 2 times 2 is equals to 4. 4 times 2 is equals to 8. Ibig sabihin, ang GCF ng 8 at 40 ay 8. 
asa naman dyan ang LCM? Gaya kanina, ang ating LCM ay eto, 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 at eto. So, we're going to multiply 2 times 2 times 2 times 1 times 5. So, we have 2 times 2 is equals to 4. 4 times 2 is equals to 8. 8 times 1 is equals to 8. 8 times 5 is equals to 40. So, ibig sabihin, ang LCM ng 8 and 40 is equals to 40. Asa naman dyan ang lowest term? Kung pagpapalagay natin ng ating fraction ay 8 over 20, ibig sabihin, ang ating lowest term ay eto, eto. So, yung 1 ng ating numerator at 5 ng ating denominator. So, the lowest term of 8 over 40 is 1 over 5 or 1 fifth. Nakuha po ba ang aking pagpapaliwanag? Ay naman, subukan nga natin kung natuto ka sa araling ito. Maaari mong sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa pamamagitan ng pag-post ng video ito. Dahil sa susunod kong slide, ay papakita ko ang tamang sagot dito. Complete the table by finding the GCF and the LCM of the given numbers. Kung natapos mo na, narito ang mga tamang sagot. Tama ba ang mga sagot mo? Kung tama, ay binabati kita. Ibig sabihin, natuto ka sa araw na ito. Hanggang dito na lamang, hanggang sa susunod ulit nating video tutorials. Again, this is Sir James, ang inyong virtual math teacher. Maraming salamat! Paalam!